పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దేశాల నుంచి మన దేశానికి వచ్చి ఉత్తరాది రాష్ట్రాలను వణికిస్తున్న ఎడారి మిడతల దండు భయం ఇంకా తొలగిపోలేదు జూలై మాసంలో వీటి ప్రభావం తెలుగు రాష్ట్రాలపై ఉండొచ్చని ఇప్పటికే జోధ్పూర్ మిడతల హెచ్చరికల కేంద్రం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది దీంతో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దండుపై దండయాత్ర చేసేందుకు అప్రమత్తమయ్యాయి మహారాష్ట్ర మీదుగా దండెత్తే అవకాశం ఉన్నందున తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక అధ్యయన కమిటీని ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులను పర్యవేక్షిస్తోంది అయితే ప్రస్తుతం నైరుతి రుతుపవనాల గమనం దృష్ట్యా తెలుగు రాష్ట్రాలపై దండు ప్రభావం అంతగా ఉండకపోవచ్చునని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ నేపాల్ వైపుగా దండు వెళ్లే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయని అంటున్నారు తాజాగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వస్తున్న ఎడారి మిడతల దండును పాకిస్తాన్లో నియంత్రించగలిగితే తెలుగు రాష్ట్రాలకు పెద్దగా ముప్పు ఉండకపోవచ్చు అంటున్న ఇక్రిసాట్ కీటక శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ జగదీష్తో మా ప్రతినిధి మల్లిక్ ముఖాముఖి మిడతల దండు ప్రభావం ఇంకా తొలగిపోలేదు తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఇంకా ప్రమాదం పొంచే ఉంది ఇటీవల ఉత్తర భారతాన్ని వణికించిన మిడతల దండు తాజాగా మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ సరిహద్దుల్లో మేట వేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతుంది ఈ నేపథ్యంలో జూలై మాసంలో మన తెలుగు రాష్ట్రాలలోకి ప్రవేశించే ప్రమాదం ఉందన్న సంకేతాల నేపథ్యంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆత్మ అప్రమత్తమయ్యాయి ఈ దిశలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా అప్రమత్తమై తమ వంతుగా క్షేత్రస్థాయిలో రైతులను చైతన్యవంతం చేసే పనులు నిమగ్నమయ్యాయి అసలు ఈ మిడతల దండు ప్రభావం ఎంత ఉంది నిజంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు పొంచి ఉంది ఆ ప్రమాదం అనే అంశాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రస్తుతం మనతో ఇక్రిసాట్ కీటక నాశని నిపుణులు డాక్టర్ జబా జగదీష్ మనతో ఉన్నారు సార్ నమస్కారం సార్ మన మిడతల దండు అసలు ఎక్కడ మేట వేసింది అంటే మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ సరిహద్దుల్లో గుడ్లు పెట్టాయి అంటున్నారు ఇవి జులై మాసంలో మన తెలుగు రాష్ట్రాల వైపు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది అంటున్నారు అసలు ఇందులో నిజమెంత అంటారు ఇది ఏమంటే ఇప్పుడు ఈ మిడత దండు కొన్ని కొన్ని బ్యాచ్ లో వస్తున్నాయండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లాస్ట్ టైం మే ఈవెంట్ లో వచ్చింది ఆ మే ఎండ్ నుంచి మధ్యప్రదేశ్ వరకు వచ్చింది మధ్యప్రదేశ్ నాగ్పూర్ కూడా వచ్చింది నాగ్పూర్ లో చాలా లోకోస్ట్ వార్నింగ్ ఆర్గనైజేషన్ చాలా కంట్రోల్ చేశారు దాని గురించి తర్వాత కంట్రోల్ ని పాపులేషన్ తగ్గించింది అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ప్రయాగ్రాజు లాస్ట్ టూ డేస్ బ్యాక్ నుంచి ప్రయాగ్రాజు ఉత్తరప్రదేశ్ లో పాపులేషన్ వెళ్ళింది ఇప్పుడు ఈ ఈ దండు మొన్న మధ్యప్రదేశ్ లో వచ్చింది ఒక వన్ కిలోమీటర్ వీడ్ తో త్రీ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ ఉంది పాపులేషన్ ఇంకా కొత్త 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 బ్యాచ్ ఒక ఒక ఇన్ని పాపులేషన్ స్వామ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి పాకిస్తాన్ కి వచ్చింది లాస్ట్ టూ డేస్ బ్యాక్ ఇప్పుడు ఆ పాపులేషన్ మనకు ఇండియాలో వస్తే మన ఇండియా ఇప్పుడు కంట్రోల్ చేస్తే మనకు బాగా కంట్రోల్ ఇప్పుడు మనకు అంత ఇబ్బందిగా లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది ఈ విండ్ తో పాటు యాక్చువల్లీ ఇది మిడతలు గాలి ఎక్కడ ఉంది ఆ వేగంతో పూట వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం గా విండ్ సౌత్ నుంచి నార్త్ వెళ్తుంది ఇప్పుడు పాపులేషన్ మనకు ఇక్కడ తగ్గం చాలా తక్కువలో వస్తే కూడా మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు సోయింగ్ కూడా పాప పంటగా ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు మన రైతు బంధులు అందరికి అందరికీ ఇప్పుడు ఆ పాపులేషన్ గురించి మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు తగ్గ కొన్ని పాపులేషన్ వచ్చవచ్చు అందరూ అంటే జులై మాసంలో మన తెలుగు రాష్ట్రాల వైపు రావచ్చు అని చెప్పి తాజాగా రాజస్థాన్ లోని ఎడారి మిడతల అధ్యయన కేంద్రం శాస్త్రవేత్తలు ప్రకటించారు ఈ నేపథ్యంలో అసలు మనం ఎలా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అంటారు ఈ పాపులేషన్ మనకు తెలుగు రాష్ట్రంలో వస్తే ఇప్పుడు సదర్న్ ఇండియాలో వస్తే మనకు లైక్ ఒక కమ్యూనిటీ బేస్డ్ అప్రోచ్ ఫార్మర్స్ మేనేజ్ చేయాలండి దాని దాని గురించి తర్వాత లైక్ ఫార్మర్స్ తో ప్రిపెరెంటివ్ మెజర్స్ అంటే లైక్ సౌండింగ్ డీజే సౌండ్ అది చేస్తే మనం ఈజీగా మూవ్మెంట్ అవుతుంది ఈ లో మిడతలో నైట్ రాత్రిలో వస్తే కిని స్టేషనరీ ఫేజ్ లో ఉంటాయి ఒక్కొక్క చెట్లో ఉంటాయి యాక్టివ్ లో ఉండదు అప్పుడు మనము రైతు మామూలు గా స్మోకింగ్ అలా చేసి అలా చేస్తే ఇమీడియట్ గా కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఒక పొలం నుంచి ఒక పొలం మూవ్మెంట్ అవ్వచ్చు ఈ ఏడాది దేశ వ్యాప్తంగా ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభమైంది దక్షిణాది రాష్ట్రాలు అలాగే తెలుగు రాష్ట్రాలు వ్యవసాయ పనులు మమ్మరంగా సాగుతున్నాయి ఈ దశలో అంటే ఇప్పటికే విత్తనాలు వెతుకున్నారు ఈ మొలక దశలో ఉన్నాయి ఈ దశలో కనుక ఒకవేళ రాబాయ నెక్స్ట్ మంత్ లో వస్తే ఎలాంటి ప్రభావం చూపించే ప్రమాదం ఉంది అంటారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ లో అలా ఉంది అక్కడ ఆల్రెడీ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ లో లోకస్ట్ వార్నింగ్ ఆర్గనైజేషన్ చాలా ఎఫెక్టివ్ గా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు కొన్ని పాపులేషన్ మనకు విండ్ తో పాటు కింద వస్తే సౌదర్న్ తెలంగాణ తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే అది కొన్ని పాపులేషన్ వస్తాయి దాని గురించి దానికి మనము ఆల్రెడీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రెస్ రిలూట్ ఆల్రెడీ అడ్వైజ్ రిలీజ్ చేశారు ఆల్రెడీ సర్వే కూడా చేస్తున్నారు అక్కడ ఆదిలాబాద్ ఆదిలాబాద్ అక్కడ ఇక్కడ అక్కడ నుంచి ఇంకా ఇంకా రిపోర్ట్
ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక అధ్యయన కమిటీని నియమించింది ఆ అధ్యయన కమిటీ కూడా వెళ్ళి వివిధ జిల్లాలో ప పరిశీలించి వచ్చారు అసలు అధ్యయన కమిటీలో తేలిన అంశాలు ఏంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చర్యలు తీసుకోబోతుంది అంటారు అంటే సాధారణంగా మిడతల దండు ఒక్కసారి వచ్చిందంటే దాదాపు ముప్పై ఐదు వేల మంది తినే ఆహారాన్ని ధ్వంసం చేసి వెళ్తుంది అంటున్నారు అంటే ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆహార భద్రతకు సవాల్ విసురుతుంది దీన్ని ప్రాథమిక దశలోనే నియంత్రించడం ఎలా క్షేత్ర స్థాయిలో రైతు తన వంతుగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఫార్మర్స్ ఒక గ్రూప్ గ్రూప్ గా వాళ్ళ వర్క్ చేసి నైట్ రెస్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉంటాయి అప్పుడు మొత్తం కొన్ని ఆ ఫార్మ్ లో ఆ విలేజ్ లో ఎన్ని ఫార్మర్స్ ఉన్నాయి ఒక యూనిట్ చేసి మనం ఏ రెస్ట్ ఉంటే ఆ ఫీల్డ్ లో ఉంటే మనం కంట్రోల్ చేయండి అంటే ఇటీవల కాలంలో మన మిడతల దండు దాడిని నియంత్రించడం కోసం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై మన హరిత విప్లం పితామహుడు డాక్టర్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ కొన్ని సూచనలు సలహాలు ఇచ్చారు అవి ఏంటి అంటే మీరు కూడా ఇటీవల వెబినార్ లో పాల్గొన్నారు ఏమి దిశా నిర్దేశం చేశారు ఇప్పుడు ఆ దాని గురించి ఎంఎస్ స్వామినాథన్ రీసెస్ట్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి బయోపెస్టిసైడ్స్ ఎఫెక్టివ్ గా చేస్తారు బయోపెస్టిసైడ్స్ అంటే ఇప్పుడు కెమికల్స్ తో స్ప్రే చేస్తే కూడా అంటే మనం హానికరం ఉంటాయి ఎన్వైరన్మెంటల్ లో దాని గురించి బయోపెస్టిసైడ్ నీమ్ ఆయిల్ ఎఫెక్టివ్ కంట్రోల్ ఒకటి ఉంది తర్వాత లైక్ స్మోకింగ్ ఆపరేషన్ చేయాలి అది కూడా ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ అప్రోచ్ తర్వాత డ్రెంచింగ్ చేసి ఇన్సెక్టిసైడ్ చేసి అది కూడా ఒక్కొక్క ఎఫెక్టివ్ తర్వాత మనం బయోపెస్టిసైడ్ లో ఎంటమోపెథోజని ఫంగస్ అని ఉన్నాయి మన సిలిండర్ నాశక కడువులు అది కూడా ఎఫెక్ట్ మేనేజ్ చే కంట్రోల్ చేయొచ్చు మనం దీని గురించి ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ అప్రోచ్ ఉన్నాయి ఇంకా పాపులేషన్ చాలా చాలానే వస్తే అప్పుడు మనం ఇన్సెక్టిసైడ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు మెలాథియన్ కూడా ఎఫెక్టివ్ అంత సేఫర్ సేఫర్ మోడ్ లో ఉంది అంత టాక్సిక్విటీ అంత లేదు మెలాథియన్ నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎఫెక్టివ్ గా మేనేజ్ చేయాలి అంటే మిడతల దండు బెదిరింపు అలాగే దండయాత్ర నిరోధానికి అంటే స్వామినారాయణ గారు ఒక సూచన చేశారు అంటే విత్తన కషాయాన్ని పిచ్చికారి చేయాలంటున్నారు దాంతో పాటు ఇంకా ఇంకే రకాలు మీరు సూచిస్తున్నారు రైతులకి దాని దాని గురించి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికా సిలిండర్ నాశకులే ఉండండి ఇప్పుడు తర్వాత ఒకవేళ మిడతల దండ అంటూ ఒకవేళ దాడి చేస్తే మన సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేంత సత్తా మన దగ్గర ఉందా అంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అంత సన్నద్ధంగా ఉన్నాయా సైన్స్ శాస్త్రవేత్తలుగా మీరేం సూచి చెప్తున్నారు చెప్తున్నారు మన యాజ్ ఏ స్పెషలైజేషన్ అనుకోండి మనం లోకస్ట్ వార్నింగ్ ఆర్గన్ చేసి చాలా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దాని వర్క్ చాలా ఎఫెక్టివ్ గా చేస్తున్నారు ఏదే పాపులేషన్ పాకిస్తాన్ నుంచి వస్తున్నాయి రాజస్థాన్ లో అక్కడ చాలా మొత్తం పాపులేషన్ అక్కడ కంట్రోల్ చేస్తున్నారు ఎక్కొక్క రీజియన్ స్టేట్ లో కూడా ఎఫెక్టివ్ గా చేస్తున్నారు ఆ పాపులేషన్ తగ్గించితే మా కొన్ని కొన్ని పాపులేషన్ అయినా వస్తే అంత లాస్ ఏం చేయొద్దు అండి ఆల్రెడీ మనం లోకస్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి అక్కడ అక్కడ రాజస్థాన్ లో మధ్యప్రదేశ్ లో ఒక్కొక్క ఎఫెక్టివ్ గా సాధారణంగా ఏ రకాల పంటలపై మిడతల దండు అనే దాడి జరుగుతుంది ఫ్రెండ్లీగా స్నేహపూర్వకంగా ఉండే పంటలు కొన్ని ఉంటాయి వాటి మీద దాడి చేస్తుందా లేదంటే కొన్ని ప్రత్యేకమైన పంటల మీద దాడి ఉంటుందా మిడతలు అంటే ఏ చెట్ట కూడా ఉంటే అది తినేస్తా అండి ఇది పాలిఫేగస్ అంటే ఇది ఈ ఈ ఈ పంట ఈ పంటని కావాలి ఈ పంట అదే చూడండి పాలిఫేగస్ ఏ కూడా గ్రీని వెజిటేబుల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అది గ్రీని ఇలా ఇలా కలర్ ఎక్కడ ఉంటాయి అక్కడ అటాక్ చేస్తాం అంటే పచ్చదనం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అక్కడ వాలిపోతుంది అంటున్నారు అలాగే పట్టణాలు నగరాల్లో కూడా ఆకస్మికంగా అనూహ్యంగా దాడి చేసి ఇండ్లపైన వీధుల్లో అంటే బీభత్వం సృష్టించే ప్రమాదం కూడా ఉంది అంటున్నారు దాన్ని మనం ఎలా నగర పరంగా ఎలా ఎదుర్కోవాలంటారు అర్బన్ లో ఎలా వస్తే అంత కూడా అంత ప్రాబ్లం మనకి ఉండదు యాక్చువల్లీ మనకి హామ్ ఉండదు అది నార్మల్ గా కూర్చుంటే యాక్చువల్లీ ప్లేస్ కూర్చుంటే ఒక వెజిటేబుల్స్ అదే ఉంటాయి ఒక వెజ్ ఇక్కడ గ్రీన్ వెజిటేబుల్ అక్కడ ఉంటే అది తినేసి వెళ్ళిపోతుంది అసలు తాజా పరిస్థితి ఏమంటారు మిడతల దండు ప్రభావం మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ప్రత్యేకించి తెలంగాణకు ఉండే ప్రమాదం ఉందా లేదా అంటే ఇదే విధంగా చెప్పండి ఇక తెలంగాణ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు విండ్ డైరెక్షన్ అక్కడ ఉంది ఇప్పుడు వస్తే కూడా కొన్ని పాపులేషన్ కొన్ని పాపులేషన్ వస్తే ఇబ్బందిగా పడుతుందేమో బట్ మొత్తం పాపులేషన్ ఏమో ఉంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ నేపాల్ లో అక్కడ ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ ఆ డైరెక్షన్ లో పాపులేషన్ వెళ్తుంది కొన్ని పాపులేషన్ వస్తే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మహారాష్ట్రలో కంట్రోల్ చేస్తున్నారు కొన్ని పాపులేషన్ ఆహార భద్రతకు పెను సవాలుగా మారుతున్న మిడతల దండు నియంత్రణకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి అ